നമ്മുടെ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ വെയ്റ്റ് ലോസ് ചാലഞ്ചിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് ചാനലോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ വെയ്റ്റ് ലോസ് ചാലഞ്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരാഴ്ച കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയാലും മതി ആദ്യം മുതലുള്ള വീഡിയോ കാണണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ എട്ടാമത്തെ ദിവസവും ഇന്നും നമ്മൾ തേയിലവെള്ളം തന്നെയാണ് വെയ്റ്റ് ലോസ് ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് വീണ്ടും പറയുകയാണ് മധുരമായിട്ട് കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെയ്റ്റ് ലോസ് ഡ്രിങ്ക് ആവത്തില്ല നോർമൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ടീ കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഉള്ളൂ മധുരം ഇല്ലാതെ കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ ഈ തേയിലവെള്ളം അതായത് ബ്ലാക്ക് ടീ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്പ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്കിത് വെയ്റ്റ് ലോസ് ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ട് ശരീരത്തിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അതുവരെ നോർമൽ ഒരു വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് പോലെ ഉള്ളു കേട്ടോ എന്നും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് പുട്ടും പഴമാണ് അപ്പോൾ പുട്ട് അത്ര വലിയ താല്പര്യമില്ല പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എളുപ്പമായതുകൊണ്ടും പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ചലഞ്ചിൽ പറഞ്ഞില്ലേ റേഷനരി പുട്ടായിരുന്നെന്ന് ആ റേഷൻ്റെ അരി അതങ്ങ് തീർന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പുട്ടുപൊടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക അതുകൊണ്ട് അത്ര വലിയ ഇഷ്ടം തോന്നിയില്ല എനിക്ക് കുറച്ചേ എടുത്തോളൂ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പഴവും ഇച്ചിരി പുട്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് കഴിച്ചത് പുട്ടും പഴവും തന്നെ കഴിക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ കറി ഉണ്ടെങ്കിൽ മീൻകറി ഇപ്പോൾ ഇറച്ചിക്കറി മുട്ടക്കറി എന്താണ് കടലക്കറി പപ്പടം തോരൻ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് അതെല്ലാം കൂടെ പുട്ടിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ പിന്നെ ഒരു എളുപ്പപ്പണി എന്നാണ് പുട്ട് മാത്രം വേവിച്ചാൽ മതിയല്ലോ പഴം വാങ്ങിയാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് പുട്ടും പഴവും മാക്സിമം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കറിയൊക്കെ വെക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തലയന്ത മീൻകറിയൊക്കെ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ പുട്ടും കറിയും കഴിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചായയോ കാപ്പിയോ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു നേരം ചായ അതായത് പാൽ വെച്ചിട്ട് ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെറും ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ കുടിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത് നല്ലതാണ് അത് ആരോടുത്തും ഞാൻ കുടിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പാലൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെയിലി ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ കുടിച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല രാത്രിയിൽ ഇപ്പം ഡിന്നറിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ കുടിച്ചാൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനൊരു പതിനൊന്ന് മണിയായപ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് കാടമുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാടമുട്ട തന്നെ വേണം എന്നില്ല താറാവ് മുട്ട എടുക്കാം കോഴിമുട്ട എടുക്കാം നാടൻ കോഴിമുട്ട എടുക്കാം ഏതാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എടുക്കാം പിന്നെ കാടമുട്ട ഒഴുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കോഴിമുട്ടയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം കഴിക്കാം കാടമുട്ട രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇനി പുഴുങ്ങി തന്നെ കഴിക്കണം എന്നില്ല ഓംലേറ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാം ബുൾസി ആയിട്ട് കഴിക്കാം സ്ക്രാമ്പിൾഡ് എഗ് ആയിട്ട് കഴിക്കാം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അത് കഴിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ മുട്ട താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് തൈര് കുടിക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാം നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിക്കാം എന്താണ് ഇഷ്ടം അത് കഴിക്കാം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ പുട്ടോ ദോശയോ ഇടലിയോ അത് ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ അതെന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണ്ട അങ്ങനെ കഴിച്ചോട് ഒരു ഗുണവും ഇല്ല രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് രാവിലെ തന്നെ കഴിക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ ജോലി ഇപ്പം നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒമ്പത് മണിക്ക് എട്ട് മണിക്കൊക്കെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്നവരോ സ്കൂളിൽ പോകുന്നവരോ ഫീഡിംഗ് മെതേഴ്സൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു നിർബന്ധമായും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിരിക്കണം നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാതെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ വിശന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആഹാരം കഴിക്കാനായിട്ട് തോന്നും ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് പല വീഡിയോസിലും പല ചലഞ്ചിലും ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിശന്നിരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കരുത് വിശ വയറിനൊരു വിശപ്പിൻ്റെ ഫീലിംഗ് കൊടുക്കാനേ പാടില്ല വിശന്നിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലുള്ളൊരു പ്രശ്നം വിശന്നിരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ വയറും വായു അറിയാതെ നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ കഴിക്കും അപ്പോൾ ചിലർക്കൊരു
മെയിലും അയക്കാറുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ പി സി ഒ ഡിയെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല എ ബി സി ഡി അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് പി സി ഒ ഡിക്കാർ എൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് ക്ഷമിക്കുക വേറെ ഒരുപാട് പി സി ഒ ഡിയെ പറ്റിയൊക്കെ ഇച്ചിരി അറിയാവുന്ന ഒരുപാട് ചാനൽസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അവരുടെ അടുത്ത് റെഫർ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അവോയ്ഡ് ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ചോദിക്കാം കേട്ടോ എനിക്കതിനെ പറ്റി അറിയില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്നെ അത്ര ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എന്നോട് മെയിൽ അയച്ചൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പം അറിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പി സി ഒ ഡിയെ പറ്റി എനിക്ക് അറിയത്തില്ല മാക്സിമം നിങ്ങളത് ചോദിക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഒരു കമൻറ്റ് വന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ അറിവിലേക്കും കൂടെ പറയാണ് ചോദിച്ച് വന്ന കമൻറ്റ് ഇതായിരുന്നു വേർക്കുന്നത് വരെ എക്സസൈസ് ചെയ്യണോ എന്നതാണ് വേർക്കുന്നത് വരെ അതായത് നമ്മൾ ബോഡി ഫുൾ വീക്കാണ് എനിക്കിനി ഒട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് വരെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ അതായത് ഇല്ല ശ്വാസം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ശ്വാസം കിട്ടാതിരുന്നിട്ട് ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പോവില്ലേ ആ ഒരു സമയത്തായിരിക്കണം നമ്മൾ എക്സസൈസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം നമ്മുടെ വായുവിൽ കൂടെയും നമുക്ക് കലോറി ബേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ദിവസവും അരമണിക്കൂർ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ അരമണിക്കൂറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേർത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സസൈസ് വേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ വേർപ്പിലൂടെ നമ്മുടെ ബോഡി അത്രയ്ക്ക് അനങ്ങിയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം വേർക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കലോറി ബേൺ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഇത് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ വെറുതെ അരമണിക്കൂർ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിന് ഒന്ന് സന്തോഷപ്പെടുത്താനും സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് വെറുതെ അരമണിക്കൂർ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല നന്നായിട്ട് വേർക്കണം നമ്മുടെ അടിവസ്ത്രങ്ങൾ നനയുന്ന വിധത്തിൽ വേർക്കണം എന്നാണ് പറയാറ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് എക്സസൈസിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇരുന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ആ സമയത്തൊന്നും വെള്ളം കുടിക്കരുത് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വേർപ്പെല്ലാം പൂർണ്ണമായി മാറി ബോഡി നോർമൽ രീതിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇച്ചിരി വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ എന്താണ് കുളിക്കോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാവുള്ളൂ അപ്പം എക്സസൈസ് വെറുതെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും പിന്നെ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അതിന് രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ ഹെവി ഫുഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് അഞ്ച് കിലോ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചിൻ്റെ ഏകദേശം അയലത്തൊക്കെ വരണമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് മാക്സിമം ഒന്ന് കുറയ്ക്കണത് എന്ന് കരുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഫോളോ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഫുഡ് പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വന്നാലോ എട്ട് മണിക്ക് ശേഷം രാത്രിയിൽ എട്ട് മണിക്ക് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഹെവി ഫുഡ് കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഫെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സമയങ്ങളാണ് ജനുവരി വരെ മിക്കവാറും ഫെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ജന ജനുവരി കാണും ജനുവരി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉത്സവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും പലതരം പ്രലോഭനങ്ങളും വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിലാരും തലയിടരുത് തല ഇട്ടിട്ട് വന്നിട്ട് രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ചേച്ചി ഞാൻ ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചു ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ചു ഞാനിന്ന് ഷവായി കഴിച്ചു എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് മാത്രം ഇനി ചോദിക്കരുത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്ലൈ തരില്ല കേട്ടോ എന്തിനാണ് കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണേ കഴിക്കാതിരുന്നാൽ പോരെ ഈ കുറച്ചൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്താലല്ലേ നമുക്ക് വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ എല്ലാം വലിച്ചു വാരി കഴിച്ചതിന് ശേഷം കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് എന്തിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചോദിക്കരുത് കേട്ടോ ഇച്ചിരി ദേഷ്യത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞതാണേ അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുക അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കും അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ കാണാം അതുവരേക്കും ഞാൻ സേറ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ